உங்கள் ராயல் என்ஃபீல்டு த்ரீ ஃபிஃப்டியில் ஹஸ்டிக் ஆயில் இக்னிஷன் கரண்ட் வரலையா வாங்க நன்ற இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்ல உள்ள சர்ச் டேபில் பைக் எலக்ட்ரிஷன் டைப் பண்ணிங்களா நம்மளோட சேனல் பைக் எலக்ட்ரிஷன் மதுரை சேனல் டிஸ்பிளே ஆகும் நம்ம சேனலுக்குள்ளே போயிட்டு சப்ஸ்கிரைன்ற பட்டன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்ன்றத கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் கரண்ட் வரல இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு எலக்ட்ரா மாடலில் இதில் முத ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் வரலன்னொடனே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எப்படி ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு சிடி யூனிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நம்ம சிடி யூனிட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த சிடி யூனிட்ல பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபியூஸ்லாம் செக் பண்ணணும் இந்த ஃபியூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் கலர் இருக்குங்க இந்த ப்ரௌன் தான் சிடி யூனிட்ல போகிறது அதாவது டேரெக்டாக அங்கே ஒயரிங் கிட்லேருந்து சிடி யூனிட்டுக்கு போகும் இந்த ப்ரௌன் வயரு இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இருக்குது அந்த ப்ரௌன் வயர் இங்கே போகும் ஸோ அந்த ப்ரௌன் வயர் ஃபியூஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபியூஸ் என்ன இல்லாமல் டேரெக்ட் பண்ணியே பார்த்துட்டேன் இந்த இது வந்து மிச்சர் ஹார்ன் இண்டிகேட்டர் லைட்ஸ் அதுக்குரியது அது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபியூஸ் தான் நமக்கு இந்த ஃபியூஸ் தான் முக்கியம் ஸோ அதை டேரெக்ட் பண்ணியும் பார்த்தாச்சு டேரெக்ட் பண்ணி பார்த்து நமக்கு கரண்ட் வரல சரிங்களா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம இந்த காயிலில் வந்து மல்டிமீட்டர் வச்சு ஈஸியாக செக்அப் பண்ணுறேன்றத உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த க கப்ளர்லாம் கழட்டிக்கோங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த கப்ளர்லாம் நம்ம சிடி டிசிஐலேருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு தான் இந்த டபுள் பின் வராது தான் பிக்கப் காயிலேருந்து வராது இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரௌன் வந்து மெயினு இந்த ஒயிட் ஒயிட் அண்ட் ரெட்டு ரெண்டுமே இக்னிஷன் காயில் போகிறது ஹஸ்டி காயில் போகிறது இந்த பிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏறுது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம டபுள் பின்ல வந்து பிக்கப் காயிலுக்கு வந்து கண்டினியூட்டி ஹோம்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் நாட் ஃபோர் அதாவது பிக்கப் காயிலுக்கு தேவையான ஃபோர் நாட் ஃபோர் ரெஸ்டன்ஸு ஹோம்ஸ் இதில் இருக்குது புல்லட்டுக்கு தேவையானது த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருந்தாலே போதும் இதில் ஃபோர் நாட் ஃபோர் இருக்குது அப்போ பிக்கப் காயில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இங்கே செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பிக்கப் காயில் இருந்து அடுத்து எதுலன்னு பார்க்கணும்னா அடுத்து இந்த ஃபோர் பின் ஃபோர் பின் சாக்கெட்டுக்கு வாங்க ஃபோர் பின் சாக்கெட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த பிளாக்கில் வச்சுக்கோங்க பிளாக்கில் பிளாக் வச்சுட்டு இந்த ப்ரௌனில் வந்து ரெட்டை வச்சுட்டு இங்கே மல்டிமீட்டரில் ஓல்ட் டிசியில் வைக்கணும் ஓல்ட் டிசியில் வைக்கணும் ஓல்ட் டிசியில் வச்சோம்னா நமக்கு இங்கே டிசி கரண்ட்டே வரல ஸோ அப்போ டிசி கரண்ட் வராட்டினா கரண்ட் வராது இந்த டிசி கரண்ட் வரலன்னா நமக்கு இந்த டிசிக்கு வந்து ஓப்பன் ஆகாது ஸோ நமக்கு இக்னேஷன் கரண்ட் கிடைக்காது ஸோ இதில் இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இது எங்கே இந்த எங்கே டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு என்ன ப்ராப்ளன்றதை இப்போ பார்ப்போம் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயிட் அண்ட் ரெட்டுக்கும் இந்த இக்னிஷன் காயிலில் வர இந்த ஒயிட் அண்ட் ரெட்டுக்கும் கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் இது இல்லைன்றது தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து கண்டினியூட்டி டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் நம்ம ஹச்டி காயில் கிளைன் வராது ஸோ அதையும் ஒரு தடவை கண்டினியூட்டி செக் பண்ணிக்கணும் அப்படியே அந்த ஹச்டி காயிலில் வர அந்த ப்ரௌன் வயர்லேயும் கரண்ட் வருதான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா அதில் டிசி ஓல்டேஜ் வராட்டினாலும் இந்த நமக்கு இக்னிஷன் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ப்ரௌன் வயர்லேயும் இக்னி ஹச்டி காயிலில் வர ரெண்டு ப்ரௌன் வயர்லேயும் டிசி கரண்ட் வருதான் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேணும் இப்போ எங்கனே வந்து கட்டாகிருக்கு என்னன்றதை இந்த வண்டியில் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ அந்த டிசிஐக்கு போகிற அந்த ப்ரௌன் வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக இந்த கில் சுவிட்சில் இருந்தாங்க இந்த கில் சுவிட்சில் இருந்தால் வரும் இந்த கில் சுவிட்சில் இருந்தா இருக்குங்களா 
இந்த பிளாக் அண்ட் ரெட்டும் ரெட் அண்ட் பிளாக்லேருந்து தான் வரும் ரெட் அண்ட் பிளாக்லேருந்து பிளாக் அண்ட் ரெட்டுக்கு ரிட்டன் ஆகி இந்த ப்ரௌனுக்கு தான் வரும் இந்த ப்ரௌன்லேருந்து தான் டைரெக்டாக அங்கே டிசிஐக்கு போகும் ஸோ இங்கே சுவிட்ச்சு ஒரு சில நேரம் கில் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசிஐ ஒர்க் ஆகாது கரண்ட் வராது ஸோ கில் சுவிட்ச் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையன்றதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னு பார்க்குறேன் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த கில் சுவிட்சில் வர ரெட் அண்ட் பிளாக்கும் பிளாக் அண்ட் ரெட்டுக்கும் நம்ம கண்டினியூட்டி பார்க்குறோம் இப்போ கில் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது இப்போ ஆஃப் பண்ணோடனே பாருங்கள் கண்டினியூட்டி இல்லையா இப்போ ஆன் பண்ணுறா பாருங்கள் கண்டினியூட்டி கிடைக்குதா ஸோ கில் சுவிட்சில் வந்து பிரச்சனை கிடையாது இந்த லீக்கேஜ் வந்து லைட்டாக பின் சாக்கெட்டில் சரியாக உட்காரல அதான் இந்த லீக்கேஜ் இங்கே இதுலேயும் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இல்லை இப்போ எந்த இடத்துல தான் இது ஒயரிங் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்றத பார்ப்போம் அந்த நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு மிச்ச எல்லா புல்லட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த அதாவது இந்த இந்த பெண்டு கிட்டே செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எப்போயுமே இந்த பெண்டில் வருதுங்களா இந்த பெண்டில் வர இந்த ஜா ஜாயினில் தான் அதிகமாக கட்டாகும் இந்த ஜாயினில் அதிகமாக கட்டாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த இடத்த எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வண்டியில் வந்து இப்போ அங்கனையும் கட்டாகலை சரிங்களா இந்த பெண்டில் தான் அதிகமாக கட்டாகும் ஆனால் இந்த பெண்டில் வந்து இப்போ எந்த விதமான டிஸ்கனெக்டும் இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த இடன்றத பார்ப்போம் இந்த இடத்த வந்து எப்போயுமே ஒன்ஸ் ஒயரிங் கட்டாச்சு அந்த இடத்துல இந்த டிசிஐக்கு வந்து இக்னிஷியன் கரண்ட் வரலனா மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல தான் வரும் இந்த இடத்துல வந்து அப்படியே சுவிட்சுக்கு போகும் இப்போ இந்த சைடு வழியாக பார்த்திங்கன்னா டூல் பாக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வயரை வெளியில் எடுத்துகிட்டு சரிங்களா வெளில எடுத்துகிட்டு இந்த பவுன் ப்ரௌன் ஒயர் வருதுங்களா இங்கே நான் ட்ரேஸ் பண்ணி போனப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கட்டாயிருந்துச்சு சரிங்களா இங்கே கட்டானது நீங்கள் லைட்டாக பார்த்தா தெரியாது கொஞ்சம் இழுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் ஏன்னா இழுத்து பார்த்தோன்னே லைட்டை எழுத்தோடனே அந்த இடத்துல வந்துடும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சல்ஃபேட் ஆனது வயரிங் ரொம்ப டேமேஜ் ஆனோம் கொஞ்ச நாள் ஆனால் சல்ஃபேட் ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி ஆயிரும் அது லைட்டாக இழுத்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் உள்ளக்க இழுத்தவங்கன்னா வந்துடும் ஒரு சில நேரம் இழுக்காமல் இருந்திங்கன்னா தெரியவே தெரியாது வயர்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்க மாதிரி தான் தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் இழுத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ இங்கே இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வண்டி வந்து வயர்லாம் ஜாயின் பண்ணி நீட்டாக ஒயரிங் பண்ணி வண்டி டெலிவரி ஆகி நல்லா ஓடிட்டுருக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் பைக் எலக்ட்ரிஷியன் மாதிரியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்